What's up? What's up? Facebook Live. share sa mga uh, groups and leaders nyo locally and internationally gusto nyo yung kanta na yun and then away uh, shout out sa lahat ng mga nandito ngayon sa lahat ng mga leaders ng We Evolve na tuloy-tuloy pa rin sa pag-improve na kanilang sarili at na kanilang skills sa pamamagitan ng pag-attend ng training na to which is we call Network 101 and uh, pwede nyo po i-share sa mga leaders nyo and groups ba diba? para at least matuto din sila Lalo sa mga bagong sumali Okay uh, First of all, gusto lang magpasalamat kay God ba? Diba? Sa, sa kanyang pag-guide sa atin, sa ating company Sa ating mga leaders, sa ating mga BODs And also, gusto lang magpasalamat sa mga BODs natin Tulad Chairman Roy Cueto uh, Vice Chairman Mark Maliari uh, President Ruel Navia 
VP Cora Pison, VP Joggy, and also VP Ryan Tamada sa kanilang walang sawang pagsuporta sa ating mga uh, uh, resellers dito sa We Evolve. And I know na excited kina today kasi nga uh, it's an opportunity to grow, to learn, to to improve our self, di ba? Kasi we know na kapag tumataas yung value natin, tumataas din yung yung net worth natin, di ba? Kasi nga kung ano yung value mo, kung ano yung halaga mo, ganun din ang halaga ng net worth mo. Okay? So, again, before I start, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Dwight Mile Shop, no? Okay, but you can call me DM for short. I am currently the top two, uh, top two reseller dito sa, sa We Evolve, okay? And uh, I've, been in the, I, I've been in this industry for the past uh, eight years na, uh, since 2012. Parang bilis na. Okay, but ano ba, uh, like, like you guys, marami din ako mga pinagdaan ng uh, challenges, okay? Nalala ko nung simula pa lang ako, my, my goal was to, to really, uh, to really, kumbaga, expedite or pabilisin yung takbo ng business on, uh, by, ano, by, by training a lot, training a lot, kasi nga, uh, yung bahay yung bahay ko or kung saan ako natira is malayo sa office ng ex company ko okay mga yung kung saan ako natira is Cavite and alam niyo naman mga taga Cavite gaano ka traffic diyan noong 2011 2012 yung uso pa yung bukos di ba umaalis ako sa bahay alas alas 5 dumarating ako sa opisina ko sa sa Bacoor ng Ano oras? <laughs> Last 9, di ba? So, imaginein mo, Cavite, tapos yung office namin nung unang company ko sa Ortigas, di ba? So, ang, ideally, ang strategy ko noon is to learn the business as fast as possible. Kasi nga, sabi nila, itong business natin kaya dalhin kahit saan. Lalo na ngayon. It's very, ano, uh, uh, possible to, to to do your business anywhere anytime through the power of online marketing diba uh, like ayun nga going back so dati ang strategy ko nung once na nag-sign up ako nung nag-enroll na ako sa business first week dapat alam ko na paano present alam ko na ang background ang in and outs ang kumbaga technical side ng company so ayun yun ang ginawa ko kasi nga para mas maging efficient and effective. Kasi for the past ano, ilang years, yung one week na yun, yung pag-aral ko na yun is yung mga nag-define ng mga actions ko for the past couple of years in this industry. So again, uh, bakit mahalaga ito? Bakit mahalaga itong training na ito? Uh, for me, because uh, tulad ng mga advanced or mga successful, mga masters na sa kanilang craft, Basically, they are just masters of fundamentals or yung mga basic skills. So, sila yung mga pinakamagaling sa mga basics na na trainings na ginawa nila over and over again hanggang sa na-develop nila naging magaling sila, nagkaroon sila ng mga resulta. Okay. So, huwag na po natin patagalin. Let us begin. Okay, so welcome to Network 101. Again, uh, ang, ipor- ang importance ng training nito is to develop good listening, good learning and listening attitude, learn the right attitude, skills and knowledge uh, to empower you and equip you. Uh, this is the foundation of the business and also develop that 100% belief. Okay, good learning and listening attitude uh, May kasabihan na there's uh, may kasabihan na ano eh, it it only takes one idea and also action <laughs> diba kasi without the without action idea lang wala din mangyayari but ito yung kasabihan it, it only takes one idea to change your life forever ano yung sabihin nun sa dami dami ng mga trainings ngayon 
lalo na dito sa company natin. Pero isa doon, na kapag naintindihan mo mabuti, na-articulate mo mabuti, na naka-relate ka, pwede na magbago ng boy man. So I, I do suggest that you really focus, di ba? Focus and listen. And uh, to jot, jot down notes kasi nga, uh, pinakamataas na retention rate when it comes to learning is when you when you do it, di ba? Kapag ginagawa mo. And, uh, event, and uh, yun nga, at mataas din ang retention kapag nasunusulat mo. Instead of just listening at meeting ka lang, maganda sinusulat mo kasi nga na, na, nagagamit mo yung senses mo. Like yung, yung, yung feeling, yung auditory mo, yung seeing, di ba? Kulang lang amuin mo. Pero <laughs> but then again, as much as possible, mas na-engage yung senses mo, yung mas matututo ka. Okay, mas nariratin. Kaya I highly suggest na magsulat ka. Okay? So, uh, learn the right attitude, skills, and knowledge. Diba? Again, uh, tingin ko itong trifecta ng isang, bi- ng isang business, ng isang salesman, ng isang network marketer is to have the right knowledge, skills, and attitude. Kumbaga, itong tripod nila. Kung wala yung isa, tendency is matutumba ka. Okay? That's why kailangan mo malaman yung right attitude, skills, and knowledge. Now, this is to empower you and equip you. Again, uh, for me, motivation is... The best motivation is you motivating. You mot- motivating yourself. Excuse me. Uh, kasi kapag umasa ka lagi sa upline mo, sa mga mentors mo to motivate you, how can you be sustainable, di ba? Paano, ka, paano pa mag-isa ka lang? Di ba? That's why... You, you need to attend this kind of training para malaman mo on how to motivate yourself, di ba? And how to empower yourself. Kasi nga, paano yung mga leaders mo, yung mga downlines mo, dami pa naman pumasok ngayon, di ba? In July. Uh, kailangan nila ng, ano, ng empowerment ng leader nila. Kaya, kailangan mo sa natin ganun. So next, this is the foundation of your business. Basically, ito yung, again, foundation. Again, ito yung mga advanced, yung mga top earners, ang ginawa nila, nilaliman nila ang pundasyon nila which is through training, through experience, di ba? Kaya hanggang ngayon, mahirap sila. Yung mga, yun talagang mga, yun talagang mga networkers, yung mga entrepreneurs na malalim foundation through trainings, uh, mahirap sila matumba kasi nga alalim ng pundasyon nila. And through uh, through a deep foundation, dito mo develop yung 100% belief mo. Again, uh, if you still have a doubt in this company, in this kind of industry, mahirap pang ka or <laughs> mahirap pang ka mag-succeed because uh, ano pa pa kailangan patunahin, di ba? Ang dami na po naging successful dito. Ang dami na po nagbagong buhay dito. But then again, mahirap nga na sasabihin ko lang sa'yo maniwala ka. You have to really experience it para maniwala ka. Okay? So, ano yung next? Uh, you have to learn the business. You have to set your goals. You have to plan your work and work for your plan. And then know your deepest why. Okay? Kasi nga, it's very important na alam mo yung why mo. Or should I call it your personal vision? Your true north? Di ba? Kasi kahit anong sakyan mo, kahit anong direksyon dadaanan mo, pag alam mo saan ka pupunta, makakarating ka doon. Pero pag hindi mo alam saan ka pupunta, kahit ala- ilang mapa ibigay sa'yo, hindi mo <laughs> hindi ka makakarating doon. Kasi nga, hindi mo alam saan pupuntaan mo. So it's really important na as early as now, na malaman mo yung why mo. Okay? You have to really know your why. Well, basically... For me, uh, ito yung sinasabi ko sa mga uh, leaders ko or yung mga kaibigan ko na hinahanap yung why nila, yung purpose nila. Gawin mo yung bagay na, ano, na ayaw mo gawin. Promise. Naalala ko dati nung nag-waiter pa lang ako sa, sa may UST, nag-uugasan ng plato. Uh, almost 100 na plato. Sa lunch pa lang yan, di ba? Hindi pa tapos yung buong araw. Habang ginagawa mo yung ayaw mo, naba, habang ginagawa mo yung ayaw, bagay na ayaw mo gawin, 
nabivisualize mo yung bagay na gusto mo gawin. Kaya nung habang nagugugas ako ng plato, na nabivisualize ko na ayaw ko magugas ng plato, gusto ko mag-travel, gusto kong ma-experience ang different cultures, gusto kong makita yung buong mundo, di ba? And uh, if only there's an opportunity na, or an uh, or a business na makakapagbigay sa akin ng gagawin ko. So when I when I was introduced to network marketing, wala nang balikan pa. Hindi na tumingin pa balik. I decided and uh, nag-commit na ako hanggang ngayon, di ba? Eight years na commitment. Ito yung pinakamahaba kong commitment sa buong buhay ko. Dito lang sa network marketing. And my deepest why was freedom, di ba? I really love freedom, di ba? Freedom to express myself, freedom to to do what I love, freedom from uh, poverty, di ba? And uh, uh, gusto ko din kasi may experience na ng mga ng mga taong mahalaga sa akin. Okay. So yun yung yung ito yung mga wise ko. So I, I do suggest na ngayon pa lang uh, just take time to really wa, wag mong gayahin yung why ng iba. 'Di ba? Mag, mag, mag take ka ng time to quiet yourself. Uh, magdasal ka, 'di ba? Okay. Just imagine the life na gusto mo. And then from there, yun yung gawin mong ano, di ba? Uh, hugot para gawin tong business na to. So, before we, ano, before we go sa mga bagay na kailangan mong gawin para maging successful, alamin mo natin yung mga bagay na pumipigil sa'yo sa pagiging successful. Okay? So, are you ready? So, itong apat na bagay nito, ito yung pipigil sa'yo para maging successful. Number one, fear. Di ba? Fear of what? Fear of rejection and fear of failure. Alam mo, anong mas malalim na fear dyan? Fear of judgment. Di ba? Kasi, baka nang sabihin sa'yo na iba. Di ba? Uy, network, 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 recruit, recruit, benta, benta. Di ba? Kala mo naman, di ba? <laughs> uh, ikabababa ng pagkatao mo, di ba? Di ba? So, ito yung minsan fear natin. That's why we don't do the business. Kasi natakot tayo na uh, na ma-judge. But basically, ang nag-judge na sa'yo is yung mga loser din o yung mga taong takot din gawin yung ginagawa mo. Kasi basically, people na mga successful, wala pa akong nakitang na sobrang successful na lalo na din sa business na to, ang nag-judge sa mga tao na nag-fail at nare-reject. In fact, they they encourage people to to be rejected and to fail as much as possible. Kasi yung mga magagaling na dito, ito yung mga top earner dito, ito yung may pinakamaraming rejection at failures na experience. Kung tatanungin niyo po yung mga top dito, kumbaga, kumakain po sila ng rejection sa breakfast. Tanong mo sila, anong, anong kinain ko kanilang umaga? Rejection. Kaninang lunch? Uh, failure. Kasi alam nila, they realize sa sobrang dami failure at rejection, they realize that the result they want is in between failure and success. Hindi pwede maghiwalay ang failure at success. Hindi din pwede maghiwalay ang rejection at uh, success in terms of this business. Yung resulta na nahinahanap ko na sa gitna ng dalawa. Okay? So, how will you use uh, fear into your own advantage? Uh, as for me, sa, sa akin, maganda na may fear din kasi it helps you to become motivated, competitive, if you if you say. Kasi pag yung taong walang takot, parang wala na lang, wala na lang sa kanya, eh, di ba? Hindi siya takot na putulay ng kurente, hindi siya takot na hindi <laughs> makabayad ng utang, hindi siya takot na wala makain yung pamilya niya. Pero ayun nga, kung takot ka sa rejection, mag-isip ka ng iba pang fear like, 
fear of not giving your family the, the best life they can have or f- ito, the best uh, fear regret alam mo yung mamatay ka na pero hindi mo nagawa yung gusto mong gawin kasi natakot ka so ibig sabihin kapag inisip mo yun mas nawawala yung fear sa maliliit na bagay like rejection and failure clear? so moving on the next thing that will hinder you is your doubt okay or duda kasi nga maraming tao hindi pa nila ginagawa pinapangunahan nila sarili nila okay masyado silang advance mag-isip <laughs> diba um, walang mag advance mag-isip lalo na kung positive again laging depende ang sagot eh hindi pwedeng one-sided lang laging uh, balance eh kumbaga yun nga sabi ito ang nagturo sa akin ito si Vice Chairman sabi niya before na kapag nagda-doubt ka okay lang mag-doubt diba lalo na kapag sa mga investment diba pag go ka lang ng go diba masaskam ka so it's always okay to doubt pero ano yung mga i-doubt mo number one i-doubt mo yung mga negativity for example instead na Kung magsisimula ka sa business na to, instead na sabihin mo, what if mag-fail ako? What if mag-succeed ako? Use what if positively. Okay? Ito yung pinaka-basic. Ah, na laging kasabihan dito sa industry nito. Kung may pagdududahan ka, pagdududahan yung duda mo. Okay? It's not bad to doubt, but uh, use it properly. Clear? Okay. Next. Third na bagay na pipigil sa'yo is yung pride. Now, pride is pride chicken. <laughs> diba? <laughs> ano ba pride? For me, pride is ano eh? Kasi ako meron din ako dati. For me, pride is something na ginawa mo. I mean, it's an image na ginawa mo to protect yourself. I think it's, it's, it's a defense mechanism kasi nga, takot ka that's why we should create a persona na, na matapang, na ayaw mo reject, di ba? Kasi nga, takot siya. So, itong pride nito is yung personality na ginawa mo to protect yourself from those from those fears, from those failures. That's why it's, kailangan talaga na, kail, na, <laughs> hindi, hindi, hindi masasagot nun eh, hindi masasagot nung ginawa persona yung problem mo. The only way para masagot yung problem mo is to really face your fears head on. ba? Diba? You really need to, to expose yourself dun sa fears mo from time to time until until you get into that realization nga na it's part of being successful is to fail and to be rejected. Okay? And number four, again, I'm also a... <laughs> Uh, ano din ako nito guilty din ako dito is yung pagiging impatience okay impatience uh, ako, yung, uh, ako kasi guys yung medyo ano ko eh ako yung tipo ng tao na pinapadali ko yung mga bagay-bagay I mean I always find the uh, uh, an easy way hindi naman easy way a fast efficient way para maging para ma, ma-execute isang bagay na yun kasi uh, tingin ko uh, na-adapt ko to sa kay Steve Jobs ata eh. kasi sabi niya parang gusto niya dun sa mga nag- nag-work sa niya is mag-isip kayo ng paraan ng padali yung ginagawa niya so lagi ko na isip paano mapadali oh so nagagawa ko mapadali yung ginagawa ko but the thing is uh, na, minsan naging impatient ako that's why anong nangyari is I lose touch I lose touch doon sa sa essence nung nung proseso. Kasi nga sabi nila this is about the journey and andoon yung mga magagandang bagay. Andoon yung magagandang bagay sa journey, sa proseso. Kasi eventually the result na hinahanap nyo is just an accumulation of tama at consistent na bagay na ginagawa nyo. Yun lang yung resulta. Wala nang iba. <laughs> Diba? Kasi kung tama ang ginagawa mo at consistent, basically magkakaresulta. Ganun lang. Very com- napaka kung mga common sense lang. Pero yung mga lessons talaga, yung mga gold, yung tinatawag ng gold, 
is yung na experience mo to through failures, through rejection, through the journey. Kaya ako wag wag ka magmamadali. Let's just imagine yung movie, di ba? Kung wala yung hirap nung nung bida, di ba? Kung baka naging successful siya agad, wala din. Ang boring. So, siguro kaya pinapatagal lang ni Lord yung journey mo ngayon sa success mo is because pinapaganda niya yung story mo. Di ba? Pinapaganda niya yung story mo para mas marami kang tao ma-inspire. Okay? So, don't Uh, this is a, a long-term game Huwag kang magmamadali Just enjoy every process And one way para hindi ka madaling ma-board O maging impatient Just reward yourself For example, nakabenta ka isa Reward yourself Acknowledge yourself Good job, DM, di ba? Or kapag Kahit sa rejections and failures Pag na, nag-fail ka Kaling mo Sampung beses ka nag-fail So, konti na lang Malapit na yung success, di ba? Uh, good job 10 rejections ka today konti na lang success na naman susunod ba? Diba? kaysa sa wala ang gawin ba? Diba? again just acknowledge yourself for doing something and showing up okay now dahil alam nyo alam nyo na yung mga bagay na maghihinder sa inyo uh, let's proceed sa mga bagay na magpapa mag, tutulong sa inyo para maging successful So, are you guys learning? Okay? Okay, thumbs up naman dyan. Thumbs up. Boop, 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 boop. And uh, again, uh, share this to your groups, to your leaders. Now, what will you do in order to succeed? Sabi nga dun, na, sabi nga ng mga expert, success is 80% attitude and 20% skills. So that's why... First, first requirement para maging successful is attitude. Di ba? Check. Check mo yung attitude mo. Check ko yung attitude ko. Di ba? Again, uh, marami akong nag-experience dito because of my attitude. Uh, I, I, I lost friends. Di ba? Kung baga nakasira. Na, na, kung baga nas... Ayan, basta marami. Marami akong learning experience dito because uh, I, mali yung attitude ko. Okay? So, it's very important to 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 develop your attitude kasi kapag na-develop yung attitude mo, basically yung personality mo madedevelop din. And then people will like you. Can people do business with the people they like, trust, and uh, kumbaga they believe in. So, the only way para ma-develop mo yun at yung mga tao mismo gusto lumapit sa'yo is to, to really improve your attitude. ba? Diba? Kung baga, uh, maging mabuti ka sa mga tao, uh, huwag kang swapang, huwag kang, ang tawag nito, huwag kang, ano, snob. Again, this is a people business network, network marketing. Network means people and marketing means business. So, people, business. So, hindi ka pwede maging snob, di ba? You have to be friendly. You have to be good with people. And when you're good with people, the business will take care of itself, di ba? Next. Again, sulit nito, attitude. Again, ito po yung pre-requisition or yung pinaka-foundation para maging successful is the attitude. And then next is B is belief, di ba? You have to believe. Kasi, meron akong kasabihan lagi. Lagi ko ito pinapost yearly and every time na na feel kong walang naniniwala sa akin. Sabi ko sa nila, I don't care kahit na isang daan tao ang hindi maniwala sa akin. As long as there is one person that believe that I can walk on water. Not literally, di ba? But, uh, kahit isang tao lang, maniwala sa akin, one is always better than zero. So, kung merong isang tao maniniwala sa'yo, dapat ikaw yun. So, every time na may mag-reject sa'yo, sabihin mo, sabihin mo sarili mo, maniniwala sa akin. Sino? Ako. <laughs> di ba? Ako. Ako ang naniniwala sa sarili ko. 
up hanggang sa meron ng isang tao maniwala sa'yo, may mag-sign up sa'yo, may mag-enroll sa business mo, may pain sa'yo. Dalawa na kami na niniwala sa sarili ko. Okay? Again, lagi mong tatandaan, one is better than zero. As long as merong isang naniniwala na kaya mo maglakad sa tubig, enough na yan. Tandaan mo, si Jesus Christ, 13 lang niniwala sa kanya. Asan na sila ngayon? <laughs> diba? Ang dami na nila. Aside from believing in yourself, you have to believe in the company. Diba? Believe in the company kasi ito, kumbaga, ito yung ikaw yung ano eh, ikaw yung representation ng company. If you don't believe in the company, somehow you don't believe in yourself as well. You really have to believe in the company. And, uh, and I'm glad lead, uh, and I'm glad to say that our company is really worth na maging proud ka. Na maging believe ka kasi ang, ang galing eh. Ang galing ng ang galing ng standard ng sinet nila sa Weibo. And kung paano siya ka reseller friendly. Diba? Napakagaling. And I really do believe sa company natin and especially sa mga tao sa likod ng company natin which is the BODs. Uh, so you can see <laughs> online na ngayon nakikita nyo lahat ng ginagawa nila. Even the chairman itself nag nag nagpa, nagpapadala nagdi-deliver ng produkto diba so believe in the company believe in your in the in the BODs not only the BODs but also the staff again uh, as part of the Weevil family we have to protect each and every one in our company kung minsan may delays tayo we really, hindi natin kailang i-blame sa sa company we don't hindi na hindi dapat tayo nagbi-blame instead we need to to let our 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 clients understand na kung saan galing yung delay which is somehow yun nga uh, <laughs> dahil sa mga situation pero hindi natin kailangan i-blame sa mga kasama natin sa sa business of Evo we really have to protect them kasi imagine mo kung ikaw taga-evolve ka tapos biniblay mo yung we evolve di ba? wala din yung yung credibility mo bababa din so kung gusto mo tumaas yung value mo bilang we evolve uh, uh, reseller you have to really pataasin mo din yung value ng company mo okay so next is believe in your uplines and believe in your business partners um Ayun, uh, you have to really believe sa upline mo. Ako, direct kasi on company. So, I, I believe. So, <laughs> uh, nagpapatak ko sa company. And uh, for me, as business partners, I don't really consider them as my downlines. I consider them, shout out to Alpha One. Eh, I, I do consider them as business partners. Uh, I realize na the more I, I, I try to control them, I try to, kumbaga, alam mo yun, Uh, the more I try to manage them, mas nahihirapan yung flow ng, ng organization. That's why I, I, ang strategy namin is really kumbaga, tulungan in, in a way na uh, self-nourishing. Kumbaga nakaka-express lahat ng kanilang ideas. And ayun, uh, so far very harmonious yung takbo ng, ng, ng team. And I also uh, 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 encourage you to do the same na uh, to really uh, by believing in them is para para mapakita mo rin wala ka sa nila is you have to let them grow on their own. Alam mo na diyan ka to guide them pag may kailangan sila but the only way for me na ipakita talaga natin na wala ka sa nila is to let them experience and grow on their own. Kasi nga, alam mo na kaya na nila eh. Di ba? Kumbaga, pero syempre, alalay ka pa rin. And, well, once in a while, sabihin mo sa kanila na I believe in you. Na kaya mo yan. Di ba? Huwag mo siya doon bibihin. <laughs> and ayan, believe in yourself and God. Again, si God talaga. Di ba? Kung may paniwalaan ka, 
na magiging successful ka si God wala nang iba kasi I mean without God you are nothing na kahit gaano ka kapag kagaling kahit gaano ka kapag kayaman kahit gaano pa kalaki organization mo pag si God nagsalita okay you need to learn some lesson wala kang magagawa so kaya maging humble ka <laughs> lagi diba pabait lang and always believe on God so next is commitment Diba? You have to really commit Like yung sabi ko sa kanyang kanina When I started this business 8 years ago Commit na Hindi Yung sabi na Interest versus commitment Iba Commitment is doing Whatever it takes Diba? Bahala na Kung ano mo mangyari Whatever it takes Basta gagawin ko to Para sa pangarap ko Para sa why ko Diba? Yung iba para sa w- wife ko <laughs> diba? Yung iba para sa wife Yung iba para sa wife <laughs> Para sa may mga asawa dyan <laughs> Anyway, ayun nga Doing whatever it takes, that's commitment Baga Pushing yourself Beyond sa expectation Na iba at ng sarili mo That's commitment diba? Delivering Showing up Showing up, kumbaga Again, sabi ko kasi yung kanina, kahit ma-reject ka, mag-fail ka, as long as you, you show up, di ba? Every day, every night, di ba? Pakita lang, pakita, gawin mo lang ng gawin. That's commitment, okay? And uh, one way of uh, being, to show your commitment as well is to really get out of your comfort zone, di ba? Diba? Kasi minsan commitment requires you to, to get out of your comfort zone Okay, so ayun Next is uh, determination The, uh, Another ingredient for success is determination Sabi nga dito ni Michael Jordan is I can accept failure but I can't accept tr- not trying Determination means is kapag uh, na-fail ka or na ka You have the guts. Meron kang, alam niya, <clears throat> meron kang gigil para sabihin na, isa pa. Isa pa. Diba? Natumba ka. Isa pa. Isa pa. Diba? Na-reject ka. Isa pa. <laughs> Ang daming nag-inquire sa page mo. Inquire lang pala. Diba? Naka-50 ka na. Wala pang buwibili. Isa pa. Yan determination. One more. One more. Okay? Pwede niyo ba sabihin yan with me? One more. Diba? Baga, na-reject ka, nag-fail ka, one more. Diba? Win or lose. Determination means one more. Magkadira ka isa, hindi pa tapos ang araw, one more. Diba? Nakabenta ka ng isa, hindi pa tapos ang araw, one more. One more. That's determination. Okay. Next, uh, ito, uh, excitement. After determination, excitement. Kasi, uh, it's very important na excited ka sa business mo kasi, like, ngayon, training. Before mo training, ang pangit naman, di ba, kung di ako excited na gawin yung training nito, mapifeel mo yun eh. Mapifeel ng kausa mo yun kung di ka excited. Ibig sabihin mo lang gana, hindi mo gusto. Hindi mo gusto. Guys, pag alam mo mali ang why mo pag hindi ka excited sa business mo. Okay? So, if hindi ka excited gawin yung business mo, you have to uh, check, balik ka dun sa why mo. Hmm, ito ba talaga gusto? Kasi, kapag tama yung why mo lagi excited imaginein mo kung para sa pamilya mo pagising pa lang sa umaga excited ka na kasi alam mo mabibigyan mo sila ng magandang buhay excited ba diba? so one way to be excited is to really visualize before starting the day start your day with a prayer and just imagine na yung gusto mong mangyari sa nangyari na imaginein mo ba diba? na yun na nangyari na nakakapag nakapagpasyal ka na, natatravel mo yung family mo, yung parents mo, yung anak mo, yung family mo, nabibigay mo yung gusto nila, nakikita mo yung tatawanan sa atin. Excitement. And, again, when you feel good, you do good. That's why, 
it's important na mag excited ka because it uh, it kumbaga, it relates or kumbaga, it translates your feelings excitement di ba so again sabi nga nila if you feel good you do good but if you feel great di ba so ganyan yung ano mga ganyan yung mga mga bagay na kailangan mo gawin in order for you to be successful again is excitement one is excitement so sabi nga dito uh, you really have to visualize na that the things that you're dreaming of is really happening right now okay so paano ba ito gawin uh, sabi nga dito fake it till you make it yup pwede or which may mas malakas dito feel it till you make it diba make an environment na parang nangyayari niyo yung bagay na gusto mo diba just as long as it makes you inspired listen to good music it's good Okay, so moving on to excitement is focus. No other destination but success. You can serve two masters at the same time. Follow the tried and tested system. Be loyal. Focus means following one's course until successful. Sabi ni Robert Kiyosaki. Tama nga naman dito sinabi na, na you can serve two masters at the same time. So, uh, it, kaya nga, again guys, ito yung mga foundations eh. Dapat sa simula pa lang bago mo gawin yung business mo, meron ka ng tamang roadmap, di ba? And one one essential part of this is yung focus. Ano ba yung titingnan ko? So, yung titingnan ko is we evolve. Ano ang business model we evolve? Uh, selling online and building organization, di ba? To be elite, master, grandmaster, and an icon. Just you have to really, uh, no, get your eyes on the price, de ba? Kung bakit andun yun lang taka, andun kalang tayen. And kailangan mong ipaintindi minsan sa mga relatives mo na ba bakak isip niya walang time sa nila. But you just have to make them understand na your focus mo is na sa nandito. Kasi, uh, I know, at the end of the day, sila din magbe-benefit. Diba? So, focus. Diba? Focus uh, sa goal mo. And one way para ma-develop ma- mo itong focus na ito is to really, kumbaga, uh, immerse yourself. Immerse yourself. Laging, kumbaga, wala ka na ibang nakikita kundi we evolve. Wala na ibang nakikita kundi yung, yung business mo. Okay? But then again, ano, huwag naman yung parang ano ka na, na wala, kumbaga, wala ka na ibang ginagawa. Kumbaga, mag-set ka lang ng certain time or certain period na ito yung ginagawa mo. And habang ginagawa mo to revolve, make sure na wala kang distraction, di ba? Wala kang ibang inisip kundi yun na. Okay? So, again, uh, there are some online marketing tips here from our coach uh, Ruby uh, sabi dito go for Facebook ads be consistent in posting as for Facebook reviews and uh, meron pa tayong tips dito from coach Mark Santos na you have to respond well in any given situation ang ganda nun kasi ano to eh experience yan eh kumbaga kahit negative pa yung sagot sa'yo, negative pa yung feedback sa'yo, pero ikaw, ano ka pa rin, professional, ba? Respond properly pa rin. And also, from Coach J.M. Arcilia, kung gusto, may solusyon, ba? Ito, maganda to kasi said na problem thinker ka, you are solution focus, ba? Solution oriented ka na tao. Never let anyone or anything stop you from doing the business. Tama. Even yourself. Diba? Kahit ikaw, huwag mo hayaan yung sarili mo. Pagkila ka sa paggawa ng negosyo. Next is from Coach Koy. Uh, before you start your day, pray for God's guidance. Ask Him to lead you to uh, you to the right people whom He destined to be in your team and who will benefit from your products. 
tama. Foundation is prayer. From Coach John Hadap, iwasan umasa sa ibang sa iba. Negosyo mo ito. Tama. Ikaw nag-invest. Ikaw nagpagod. Ikaw nag-decide. Negosyo mo ito. Huwag mo yan sa iba. Coach Lenny Amarante, one of our top earners and uh, napagaling na reseller. Iwasan mo ang mga bagay na hindi makakatulong sa iyo sa pagkuha sa pangarap mo. Going back to focus, anything na hindi magpapalapit sa iyo sa success mo, sa gusto mo mangyari, iwasan mo. Right. Now, what are the five fingers of network marketing? So, ito yung mga, ito yung sinasabi ko na basics na kapag ma-master mo, magiging <laughs> sobrang successful mo dito. Number one, prospecting. Okay, you can write it down. So, prospecting. Number two, inviting. Number three, presenting. Number four, closing. And number five, follow-up. So, let's go back to number one, prospecting. Nanoto ba kayo guys? Meron ba kayo mga natutunan? If yes, thumbs up naman dyan. And share nyo dito sa groups nyo. Okay. Prospecting. Make your top 200 prospect list or more. Communicate with them through Facebook Messenger or any other social media na platform. Start with warm, then cold market. Maximize your be- maximize you your being a pioneer. Right mental attitude, right approach. So, sa prospecting, guys. For me, um, well, any anybody can be a prospect, but uh, like sa akin na uh, strategic sa business, uh, I choose my prospects properly. How by qualifying? That's the word qualifying. So I make sure that uh, ang invite ko or i-add ko sa prospect list ko is qualified to be in my business. By yun nga, may mayroon set of standards like first, kailangan uh, may pang invest, <laughs> de ba? May pang negosyo. Number two, uh, winning uh, pagtrabaho ng business. Number three, long term mag-isip. So, number four is uh, coachable, teachable. So, meron nung mga set of, of qualifying na standards bago akong nag invite ng mga prospect. So, kumbaga meron, may tinatawag to affinity market eh. Kumbaga, kung ano yung affinity market mo, mas madali kaysa prospectin mo lahat. Diba? So, it's it's very important na you have to set uh, a qualification. Kasi, kahit mag-PA niyan, hindi naman qualify, mahirapan ka lang din. Diba? I-monitor mo lagi, i-motivate mo lagi, pero kung sila is self-motivated na, hindi mas madali. Then, qualify also, aside from being business partners, qualify mo din yung mga users lang. So, tingnan mo kung buyer sila, kung user sila, or uh, referrers. So, so, bago kang prospect, di ba? Check mo. So, paano mo i-check? Tanong mo lang sa... sa, sa tanong mo, so, paano mo i-check is tanongin mo lang sa kanila. Paano mo i- uh, ano yung mga bagay na itatanong mo? Tanong mo sa kanila kung kumakatulong ba itong produkto sa kanila, hindi eh, user sila. Kung sa tingin nila, pwede nilang gawin as a full-time business, eh di, pwede sila maging partner mo. Or kung sa, tanong mo sila kung pwede nilang uh, makakatulong sa kaibigan nila, eh di referrer sila. So, yun yung mga quali- qualifying questions ko. Para mas mapadali prospecting. Then, inviting, connect with your prospects, use form system, get mobile number, um, any ad, any modes of communication so basically how do i invite again meron siguro tayong mga special training for inviting kasi uh, there 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 are ways to to really invite effectively so how to invite is just basically setting an appointment kasi pag qualified naman yan madali na magset na appointment dyan eh it's either like ngayon zoom na lang di ba 
So, pag sinabi nila, pag tinanong mo sa nila, hey, open ka ba for a, a pioneer business which you can earn easy, easily online, di ba? So, pag sinabi niya, yes, paano ba yan? Ay, hindi ko kasi ma-experience sa'yo through chat. Pwede ba tayo mag-set ng Zoom meeting? Uh, kailan ka ba pwede? Ngayon o next week? So, sagutin niya, next week. O, sige, kailan next week? Uh, Friday or Saturday? So, basically, setting an appointment lang is inviting. And make sure na convenient din doon sa kausap mo. ba diba? Na yung oras. Para at least, hindi sila... Hindi, make sure na yung pag-invite mo din sa nila hindi pilit kasi it would make them feel uncomfortable diba? sa presenting basically sa presenting what I do is uh, I do have a uh, kung paano ba meron akong way to present na ang una ko talaga closing I don't present the <laughs> Hindi, hindi ako nagpapresent ng business kapag hindi ko pa na-close. So, how do I do that is, again, uh, kumbaga, simula pa lang, tinatanong ko na kung may capacity sila to invest, may time sila to do the business, and are they willing to to be trained, are they willing to 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 kumbaga, attend trainings, So, pag yes, 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 yun, alam kong madali na lang, di ba? Can you spend time, at least three times a week to do the business, di ba? So, kapag nag-yes na sila doon, basically, yung presentation ko, introduction nila ng company at products. So, mas madali na lang. Kung baga sa simula pa lang, close na siya. Sa closing naman, is basically asking questions. Kailan mo, kailan ka magsisimula? Ganun lang. Wala na masyadong fancy uh, techniques on closing. Basically, kapag nagustuhan nila, closing is just 5% to 10% ng, ng presentation. ba diba? It's just asking them, uh, when do you plan to start? Okay, next week, this week, on the spot. Meron naman on the spot. Kasi pwede mo naman din ano, i-lead sila, ba diba? Kasi ba't pa nila papatagalin kung... Pwede naman ngayon, lalo na malakas yung market ngayon, malakas yung bentahan para makasabay siya. So, ayan. Follow up. Uh, basically, follow up is just building relationship. Para sa kanya yun ang follow up. Hindi ko na sila, kasi nag-guess na sa business nila, nag-commit na sila. I don't need to, to bother them anymore on doing the business. Kasi uh, ako yung tipo ng tao na, na ayaw ko na pina-follow up po lagi. Kasi alam ko naman na gagawin ko. Hindi lang ngayon, pero gagawin ko yan. Nag-commit ako sa'yo, gagawin ko yan. Pero pag masyadong kinulit, medyo nakaka-turn off. Kasi nga, masyadong needy. So, kasi pag needy, di ba, masyadong, masyadong mo naman pinipilit sa tao yung gusto mo. Parang, uy, parang wait lang. <laughs> Automatic response ng tao is parang napipressure siya. So, for me, follow up is just relationship building. Spend time. Oh, kamusta ka na? Oh, kumusta yung family mo? Kumusta yung mga aso mo? May kailangan ka ba support? If may kailangan ka, sabihan mo lang ako. ba? Diba? And, and engage them sa mga activities ng company, sa mga trainings, or sa mga group activities nyo sa group chat. So, basically, yun lang yung follow-up sa akin. So, ito, uh, bonus na lang siguro to add is handling objections. A- ako lagi, again, same sa closing, I handle objection sa so simula pa lang. So, for example, uh, objection, number one, wala akong time. So, sa simula pa lang, bago ako present sa sabi ko sa nila, maraming tao walang time. That's why we created a system online na pwede nila itong gawin na kahit konti na oras nila. So, hindi niya, hindi niya na pwede sabihin sa akin na wala siyang time kasi sinagot ko na objection niya sa simula pa lang. Clear. <laughs> wala siyang pera. <laughs> Uh, so maraming tao gusto mag maggamit ng business na ito kaso walang pera that's why naglabas kami ng quick start para makapagsimula agad yung tao kahit sa malita punan pa lang so again hinahandle ko na yung objection sa simula pa lang okay kasi ayaw ko nang kasi excuses na lang yan eh again pag gusto nila yung business wala na yung objections mangyari excuses na lang yan pag hindi talaga na qualify So, para sa akin, sa simula ko talaga, sa simula, 
pa lang talaga. Inaayos ko na yung yung objections at saka yung closing. Sa goal setting, sabi dito smart goal but I prefer smarter. So ano ba yung smarter? Specific, measurable, attainable, realistic, time-bounded, exciting, and uh, rewarding na goals. So specific, dapat alam mo magkano gusto mong income. Measurable, ibig sabihin kaya ba siya kung ituloy yung time na ibibigay ko, ito yung effort na gagawin ko, ilan kami gagawa nito. Attainable, kaya ba siya within the month? or within 2 months realistic posible ba to kasi minsan pag you're over too confident naman masyado kang ano <laughs> diba uh, I mean masyado kang positive positive na kaya minsan nakaka-disappoint pag hindi mo nagawa that's why maganda kapag tinatamaan mo talaga yung goal mo kaya nga maganda yung maliliit na bagay pa lang is rewarding na kumbaga kahit sa sampung rejections or kapag nakapag-add ka ng prospect, nire-reward mo na sarili mo para hindi ka, kumbaga, uplifting yung proseso. Hindi siya discouraging. Time-bounded, again, uh, ilang months ba to? Two months, three months ko gagawin. Then, exciting, tulad kanina, maganda, excited ka sa goal mo. And then, rewarding. Ha? Kapag nagawa ko to, nire-reward ko yung sarili ko na pizza. Okay, nire-reward ko yung sarili ko na sasakyan o kung ano man. Okay? Again, uh, the reality of network marketing is yung effort sa simula, malaki. Pero darating yung panahon, babawas yung effort mo at ang lalaki is yung income mo. Okay. Sabi dito, network is, marketing is simple but not easy. When you started in this business, it seems that you are underpaid for all the time and effort that you put in. But just keep going. The day will come when you will surely feel overpaid. We evolve. It's your time to shine. So, guys, that's just about it, and uh, I hope I'm gonna do that. And uh, I do hope that we could we could uh, engage more. Para uh, share ko pa sa inyo yung mga specific na breakdowns sa mga topics natin at ano yung mga skills yung mga skill set. Tingin ko meron naman yun mga special training. Eh. So again, ito lang yung ano, uh, kumbaga general picture on how you will be successful in this business. So again, it, uh, I hope na sinulat niyo yon and uh, pag-aralan niyo, di ba? And also pass it to your leaders that way madu- maduplicate ka. And ayun lang, uh, I hope na na mas magiging madali ang paggawa mo sa business na to. And I salute you for your commitment na, na lalo na ngayon andito ka pa rin at nakikinig sa, sa training natin. And ayun, I welcome you to We Evolve, di ba? Ang tahanan ng mga pangarap. So see you guys. God bless.